ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் குவான்ஸ் பை சீட்டா ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போதுன்னா வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு டயர் டூ ஒன் டயர் ஒன்னோட ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஸோ அதை பற்றியுமே நான் கொஞ்சம் பேசணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு டயர் ஒன் ரிசல்ட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே ஓபிசி யூஆர் ரெண்டு பேருக்குமே வந்துட்டு சேம் கட் ஆஃப் வந்துருது ஆக்சுவலாக இதை நானுமே ப்ரெடிட் பண்ணவே இல்லை ஓபிசிக்கு யூஆருக்கும் சேம் கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்னு ஸோ அதனால் வந்துட்டு நிறைய பேர் ராஸ்கோர் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தவங்களுக்கும் நார்மலைஸ்டு ஆகி ஒன் ஒன் ஃபோர் வரல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு நிறைய பேர் பிரச்சனை கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடலான்னு பார்த்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிற நமக்கே ஒரு கில்ட்டாக இருக்கும் எப்படிரா நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வந்துட்டு கிளியர் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கில்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாகவேவும் இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கோங்க அப்படின்னே தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதுலேருந்து மூவ் ஆன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஸ்டேஜாக தான் இருக்கும் அந்த டைம் வந்துட்டு ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு டூ டேஸ்க்கு நல்லா ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த இந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து நம்ம அடுத்து என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிஹெச்எஸ்எல் வருது எம்டிஎஸ் வருது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வருது முக்கியமாக சிஜிஎல் நிறைய பேர் டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அது வந்துட்டு மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க ஜூன் ஆர் ஜூலையில் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பண்ணுற டயர் டூ ப்ரிப்பரேஷன் லெவலுக்கே பண்ணுங்க ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ எல்லாத்துலேயுமே சிஹெச்எஸ்எல் ஆகட்டும் சிஜிஎல் ஆகட்டும் எம்டிஎஸ் இருக்கட்டும் இது ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டயர் ஒன் வந்து குவாலிஃபை நேச்சர் ஸோ நமக்கு மினிமம் கட் ஆஃபே எவ்வளோ தான் வந்திருக்கு பாருங்க ஒன் ஒன் ஃபைவ் மேபி அடுத்த வருஷம் வேகன்சி கம்மியாக இருந்ததுனால ஒன் த்ரீ ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் வரலாம் ஸோ இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்லா புஷ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்டென்ட் இப்போ இந்த இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது இப்போ நான் பர்சன்டேஜில் வீக்காக இருக்கேன் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டாபிக்ஸில் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கான வேல்ஸ்லாம் என்ன நான் மேக்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வேஸ்லாம் என்ன அது எல்லாமே நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரீட் ஆஃப் டைம் வந்து அதுக்கு கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட ஸ்கோரை வந்துட்டு மினிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்க்கு செட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதான் நான் மெயினாக வந்து சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்டிஎஸ் இருக்கு எம்டிஎஸ் ஒரே பேப்பர் தான் ஸோ இதுல வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஜிஎஸ் தான் மெயின் ரோல் பிளே பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் ஜிஎஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எம்டிஎஸ்க்கும் நல்லா போக்கஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதனால ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இப்ப எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு என்னதுதான் நாலு செக்ஷனும் டயர் டூக்கு இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அதனால நம்ம இந்த நாலு செக்ஷனும் நம்ம என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபோக்கஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதனால நீங்கள் டயர் டூக்கு என்ன ஃபோக்கஸ் கொடுத்தீங்களோ அதே ஃபோக்கஸ்லேயே ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக படிங்க ஏன்னா நீங்கள் டயர் டூ லெவலுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிறீங்க அப்படின்னாலே இப்போ ப்ரிலிமினரி பாஸ் ஆகிறது வந்துட்டு ஒரு மேட்ரு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் வந்து மெயினாக வந்து சொல்கிறேன் ஸோ செலெக்ஷன் ஆகாதவங்க அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ செலக்ட் ஆனவங்களை பற்றி நம்ம பேசலாம் செலக்ட் ஆனவங்க நிறைய பேர் இப்போ மார்க் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடியுமே மார்க் நிறைய பேர் போட்டுகிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ அவங்க வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு டைம் பத்த மாட்டுது ஸோ எந்த மாதிரி வே ஆஃப் அப்ரோச் பண்ணுறது எந்த ஆர்டரில் போடலாம் அப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ முக்கியமாக டைம் பத்தாது எந்த செக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு செக்ஷன் இருந்திருக்கும் மேக்ஸ் ரீசனிங் ஒரு செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன இருந்திருக்கும் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜிஎஸ் இது ஒரு செக்ஷன் வந்திருக்கும் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ் ஜிஎஸ்ல டைம் ப்ராப்ளம் பிரச்சனே இல்லை ஏன்னா அதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஜிஎஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல என்ன பண்ணிடுவோம் தெரியும் இல்லாட்டி தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி டிக் பண்ணி போட்டுருவோம் ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுவும் ப்ராப்ளமே இல்லை இங்கிலீஷும் டைம் அந்தளவுக்கு எடுக்காது ஆனால் வந்து மேக்ஸ் ரீசனிங் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் இன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் கரெக
நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் அது கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கஷ்டமாக இருக்கும் ஆர்ட் ஒன் அவுட் ஸோ இந்த அஞ்சு டாப்பிக்லேருந்து கேட்குறது என்னவாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பசில்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பசில்ஸ் வருமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தாலும் அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் என்னோட ஒப்பீனியனில் வராதுன்னு தான் தோணுது ஏன்னா வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டயர் ஒன்லேயே வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்டாலும் பசில்ஸ்னா என்னென்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஸோ அது எல்லாேரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுங்க பசில்னா என்னென்னு ஸோ இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பேசிக் லெவலாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டீப்பாக போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்குது ஸோ ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளால் ப்ரெடிட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ சப்போஸ் கஷ்டமாக கேட்டாலும் இந்த இந்த அஞ்சு இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒன்று ஸோ ஆறு டாப்பிக்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் கஷ்டமாக கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஆறு டாப்பிக்லேருந்து மினிமம் என்ன மாதிரி கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஒரு ஏழு எட்டு கொஸ்டின்ஸ் கஷ்டமாக வரலாமா ஓகே ஸோ இந்த எட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு என்ன வரும் டிஃபிகல்ட்டாக வரும் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறதுமே எஸ்எஸ்சி இப்படி தான் செட் பண்ணுவாங்க இப்போ தேர்ட்டி கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஒரு எட்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபிகல்ட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நம்ம பிஒய் கியூ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியாக வித்தின் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் போடுற கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஏன்னா மிரர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் பிளட் ரிலேஷன்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் மாற்றி போட்டதுக்கு அப்புறம் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி சில ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ எந்த இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக டேலி ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் இந்த எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரீசனிங்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த எயிட்டீன் மினிட்ஸில் என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீசனிங் நான் பார்ப்பேன் பார்க்கும்போது எனக்கு அனலாகின்னு அந்த அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோனே தெரியல இது இந்த கான்செப்ட் வந்து அனலாகி நம்பர் சீரீஸ் கோடிங் டி கோடிங் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்ட் ஒன் அவுட் ஸோ இந்த மாதிரி தெரியும் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பிக்ஸில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலே நான் அதை அதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சியே பண்ண மாட்டேன் பார்த்தோன்னே ஸ்கிப் ஒரு ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் பார்ப்பேன் ஸ்கிப் அவ்வளோதான் அந்த அந்த டாப்பிக்கை அந்த அந்த கொஸ்டினை பார்த்து அது இந்த டாபிக் தான் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் அந்த டைம் எடுப்பேன் எடுத்தோடனே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் ஸோ எனக்கு இப்போ என்ன இருக்கும் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸுமே நம்மளால் சீக்கிரமாக போட முடியும் ஸோ இதை மட்டும் தான் நான் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்ரோச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டினும் நம்ம சீக்கிரமாக போட்டலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ்லேயும் சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாத ச தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸே சம்டைம்ஸ் வந்து வராது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குமா ஸோ அப்படி ஒரு மூணு கொஸ்டின் போயிடுச்சுனாலும் ரிமைனிங் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இந்த நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸை 14 மினிட்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்போ முடியும் அப்படின்னா நம்ம பினாக்கிள் புக்கு பிரி பிஒய்கு கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப் இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் போட முடியும் கரெக்டாக ஸோ அப்படி உள்ளவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ புதுசாக டாப்பிக்கே தெரியாது அப்படி பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி ரொம்ப ரேராக தான் இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகாது நான் பிஒய்க்குலாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர் எனக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்லேருந்து என்னால் நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் என்ன த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரலனாலும் நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் நல்லா ஈஸியாக ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம கையில் ஃபோர்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ரிமைனிங் ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கு ஸோ எயிட்டீன் மினிட்ஸ் தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஃபோர் மினிட்ஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த நைன்டீன் கொஸ்டின் இந்த ரிமைனிங் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுல த்ரீ கொஸ்டின் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆனால் வராது ஸோ இதுலேருந்து ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளஸ் இந்த அனலாகி நம்பர் சீரீஸ் கோடிங் டி கோடிங்கில் வந்துட்டு எல்லா கொஸ்டினுமே கஷ்டமாக கேட்க ம
ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் கேட்கலாம் இல்லாட்டி டூ கேட்கலாம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து ரொம்ப கொஷின்ஸ் வரக்கான சான்சஸ் இருக்காது ஸோ அப்படி பார்க்கல நமக்கு வந்து ரிமைனிங் டாபிக் நீங்க ஒரு சில டாபிக் கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ நம்மளால ஈஸியா இங்க வந்துட்டு நம்ம ஸ்கிப் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில கொஸ்டின் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா இருக்கும் கொஸ்டினே வந்துட்டு ஒரு நாலு லைனுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் முதல் எடுத்தோடனே ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து நீங்க ஒரு பெஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பிக் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா நீங்க பி வைக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஈஸியா நீங்க பிக் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் போட்ட மாடல்லே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்ல நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க இந்த பிக் பண்றது தான் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு அந்த ஸ்கிப்பிங் ஆர்ட்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பா தேவை ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சில நேரம் என்ன ஆகும்னா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில நேரம் என்ன ஆகும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து அது நல்லாவே தெரியும் அந்த கொஸ்டின் அது ஈஸியான கான்செப்ட் ஆனா எனக்கு அந்த டைம்ல ஆன்சர் வர என்னடா இது ஆன்சர் வர மாதிரி நம்ம அதுலேயே உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம பண்ணவே கூடாது அந்த தப்பை வந்து பண்ணிடவே கூடாது ஸோ அதுல ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் மினிட் தான் ஓகேவா ஸோ ஒரு சில கொஸ்டின்ல டேரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இல்லாட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிடணும் சால்வ் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ்ல என்னது டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடணும் ஸோ டோட்டலா வந்துட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் இப்ப சால்வ் பண்ணிருப்போம் கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்ப நம்ம கிட்ட ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் என்ன பண்ணிருப்போம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம சால்வ் பண்ணிருப்போம் இன்க்ளூடிங் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் உள்ள டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல எவ்வளோ கொஸ்டின் சாரி ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணா போதும் சால்வ் பண்ணா போதும் கரெக்டா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு எது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் மேக்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ரிமைனிங் உள்ள கொஸ்டின்ஸில் ஏன்னா ரீசனிங் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இந்த அனலாகி நம்பர் சீரிஸ் கோடிங் டீ கோடிங்ல நம்ம ஒரு சில நேரம் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சாலுமே வரவே வராது ஆன்சர் என்னோட மென்டாலிட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் குவான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கான்செப்ட் நல்லா பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் உள்ள ஏழு கொஸ்டினும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவாக வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த ரிமைனிங் உள்ள ஏழு கொஸ்டின்ல எப்படியாவது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின் வேணா பண்ணலாம் சரி ஓகே மினிமம் ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் அது நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கான டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வேணா எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எயிட் மினிட்ஸ் நம்ம கையில் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் மினிட் எயிட்டீன் மினிட் எயிட் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எயிட் மினிட்ஸில் ரிமைனிங் ரீசனிங்கில் உள்ள ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ போட்டிருந்தோம் நம்ம ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டிருந்தோமா ஸோ இப்போ இந்த செவன் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் யோசிச்சு இதில் இருந்து நீங்கள் எவ்வளோ கெயின் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கும் உங்களோட காம்படிட் இருக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸை வந்து காட்டும் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து எப்படியாவது நீங்க ஃபைவ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஒரு குட் அட்டம்னே சொல்லுவேன் ஸோ ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் இங்க ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் நைன் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் நைன் பிப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ பிப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நல்ல அட்டம்ட் தான் ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு நல்ல அட்டம்ட் ஸோ நீங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்க ஒரே கொஸ்டின்லயும் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேனிக்கும் ஆகாது ஓகேவா ஸோ முக்கியமானது டைம் டயர் டூ பொறுத்த வரை ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டினுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ரொம்ப நேரம் வந்து உட்காந்துடவே கூடாது ஸோ அதுல வந்துட்டு ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை தான் நான் வந்துட்டு மெயினா இன்னைக்கு வீடியோல வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஜிஎஸ் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்துட்டு நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோ
ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ இது மார்னிங் நடக்கும் ஈவினிங் வந்துட்டு டைப்பிங்கு பிபிடி எக்ஸல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுக்குமே என்ன ஆகிக்கோங்க ரெடி ஆகிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் டெய்லியும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒன் ஹவர் பாருங்கள் டைப்பிங்கில் ஆக்சுவலாக இந்த வாட்டி வந்து எரர் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக யூஆர்லாம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக அந்த வேல்யூ தெரில டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜா ஆ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் யாரும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எதுக்கும் நான் இதை செக் பண்ணி சொல்கிறேன் எனக்கு இது கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த வேல்யூ தெரியல ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே முன்னாடிலாம் செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் டைப்பிங் எரர் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நிறையவே டைப்பிங் எரர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஆனால் இருந்தாலுமே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்மளால் ஈஸியாக டூ தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன்லாம் வந்துட்டு நம்மளால் கண்டிப்பாக டைப் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அந்த எரர்லாம் பார்க்காதீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் டூ தௌசண்ட் கீயும் டைப் பண்ணிடுங்க ஓகேவா கரெக்டாகவே டைப் பண்ணிடுங்க இதுக்கான வெப்சைட் எல்லாமே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆர்கேசி நவாடா வெப் அதுக்கப்புறம் டச் டைப்பிங் ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நம்ம செப்பரேட் வீடியோவே போட்டிருந்தோம் அது வேணும்னா நீங்கள் நம்ம தமிழில் கூட இருக்கும் வீடியோஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோ சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ அதில் கூட பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ்க்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ் கொடுங்க இது வந்து குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் ஆனால் இருந்தாலும் அது இதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்துகிட்டு இதில் நீங்கள் சும்மா ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா டோட்டலாகவே நீங்கள் என்ன ஆயிருவீங்க ஃபெயில் ஆயிருங்க அப்படி தான் ரிசல்ட் வரும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் கொடுங்க இதுக்கான மெட்டீரியல்லாம் அரிகன் புக் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் மெயினாக காமனாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்த டவுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் செலக்ட் ஆகாதவங்க இதை நினச்சே ஒரி பண்ணி டிமோட்டிவேட் ஆக வேண்டாம் எக்ஸாம்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எப்படி ரெடி ஆகலாம் இந்த ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் எப்படி மூவ் ஆன் ஆகும் லேர்ன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எப்படி மூவ் ஆன் ஆகுறது ஸோ அது அதில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இந்த டைமிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே நான் உங்களை நெக்